Algunos motores industriales QSC utilizan un postenfriador agua-aire diseñado de alta eficiencia para reducir la temperatura del aire de admisión. Este sistema permite que estos motores cumplan estándares de emisiones industriales. En motores enfriados por carga de aire, el aire de admisión es aspirado a través del filtro de aire en el lado de compresor del turbocargador. Usando aire ambiente para enfriar el aire de admisión, se puede reducir la temperatura del aire de admisión por debajo de la temperatura del refrigerante. Después de salir del turbocargador, el aire de admisión caliente fluye al enfriador de carga de aire a través de un tubo grande. Una vez dentro del enfriador de carga de aire, el calor del aire de admisión es transferido al aire exterior que fluye alrededor de las aletas del enfriador, disminuyendo así la temperatura del aire de admisión. El aire de admisión más frío sale del enfriador de carga de aire y entra a otro tubo grande que permite que el aire fluya libremente dentro del múltiple de admisión. The water pump is usually in front of the cylinder block, belt driven from a pulley on the front of the crankshaft. A hose connects it to the bottom of the radiator where the cooler liquid emerges. It has fan-like blades on a rotor or impeller. Coolant enters the center of the pump. The rotor spins and centrifugal force moves the liquid outward. It is driven through the outlet into the cooling passages called water jackets. Water jackets are passages in the engine block and cylinder head that surround the cylinders, valves, and ports. Coolant can be also directed to hot spots, such as the exhaust ports in the cylinder head, to stop local overheating. Finally, hot coolant is ready to leave the engine.